இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்டர்னல் டபுள் இ ஸ்கொயர் ப்ரோம் அதாவது எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதோட ஓவர்வியூ பற்றி பார்க்குறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி எதுக்காண்டி இந்த நேம் வந்தது அப்படின்றாங்கன்னா பவர் வந்து லாஸ் ஆனாலும் இதில் சேவ் பண்ணியிருக்க கண்டென்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகாது ஸோ அதாவது நான் வாலட்டைல் அவங்களுக்கு தெரியல வாலட்டைல்னா டெம்ப்ரவரி நான் வாலட்டைல்னா பெர்மனன்ட் இப்போ ரீட் ரீட்னால் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம என்ன சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது என்ன ரைட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வேல்யூ அதாவது அதில் அதை வந்து நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மறுபடியும் ஒரு பெட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அட்ரஸில் ஒரு ஃபைன்ற வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா அந்த அட்ரஸை கொடுத்து அந்த ஃபைன்ற வேல்யூவை நான் ரீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரைட் அப்படின்னா ரெண்டு பேராமீட்ரு தேவைப்படும் ஒன்று அட்ரஸ் இன்னொன்று வந்து டேட்டா ரீடுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா அந்த அட்ரஸ் நம்மளுக்கு அட்ரஸ் தெரிந்தா போ தெரிஞ்சால் போதும் அதோட டேட்டாவை ஈஸியாக பேச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இப்போ இ ப்ரோமில் வந்து டபிள்யூபி ரோமில் வந்து என்ன இருக்குன்னா டேட்டா மெமரி ப்ரோக்ராம் மெமரி இருக்குது டேட்டா மெமரி வந்து எயிட் பிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் மெமரி வந்து ஃபோர்டீன் பிட்ஸ் இப்போது இதுக்கு குரிய ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இதில் சொன்ன மாதிரி டபிள்யூ கான் ஒன் அப்படின்னா மெமரி ஆக்சஸ் டபிள்யூ கான் டூ வந்து இது வந்து ஃபிசிக்கல் ரெஜிஸ்டர் கிடையாது ஆனால் விர்ச்சுவலாக அதாவது ரெஜிஸ்டர் வந்து உள்ளே இருக்கும் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது நத ஒன் வந்து டபிள்யூ டேட்டா இது வந்து எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஒரு டேட்டா மெமரியில் ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் ரைட் பண்ணுறோம் இல்லை ரீட் பண்ணுறோன்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சஸ் டேட்டா ஃபார் டேட்டா மெமரி டேட் ஹெச்ன்றது ஆக்சஸ் டேட் டேட்டா ஃபார் ப்ரோக்ராம் மெமரி இஇஏடிஆர் அப்படின்றது ஆக்சஸ் அட்ரஸ் ஃபார் டேட்டா மெமரி அதாவது டேட்டா மெமரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இஇ ஏடிஆர் வந்து அட்ரஸ் காண்டியும் இஇ டேட்டா அப்படிங்கிறத டேட்டா காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஜிஸ்டர்ஸ் இஇ டேட் ஹெச் இஇ ஏடிஆர் ஹெச்ன்றது ப்ரோக்ராம் மெமரியோட டேட்டா அண்ட் அட்ரஸ் ஸோ ப்ரீவியஸாக மறுபடியும் ரிமைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டேட்டா மெமரி வந்து எயிட் பிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் மெமரி வந்து ஃபோர்டீன் பிட்ஸ் இதில் இஇ டேட்டா இஇ ஏடிஆர் ஹெச் அண்ட் ஏடிஆர் ஹெச் வந்து பார்த்துட்டோம் டேட்டா மெமரி ப்ரோக்ராம் மெமரியோட கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் டபிள்யூ கான் ஒன் அப்படின்ற ரெஜிஸ்டர் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டபிள்யூ கான் டூ வந்து நாட் அ ஃபிசிக்கல் ரெஜிஸ்டர் ஆனால் உள்ளே வந்து அந்த ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் அதாவது ரைட்டிங் ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எழுதையெல்லாம் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னா ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா அந்த டபிள்யூ கான் டூ வந்து தான் ஃபெச் பண்ணும் நீங்கள் டேட்டா ஷீட் ரெஃபர் பண்ணையில் ஒரு டெப்த்தாக போகையில் உங்களுக்கு இந்த ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் பார்ட்டுக்கு டபிள்யூ கான் ஒன் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் எந்த மெமரி சூஸ் பண்ண போகிறோம் டேட்டா மெமரியாக ப்ரோக்ராம் மெமரியாக அப்படின்ற கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் பிட் அடுத்து ரீட் ரைட் அதாவது எரர் ஃப்ளாக் பிட் இங்கே தான் வந்து எரர் ஃப்ளாக் பிட் வந்து இங்கே வந்து வருது அடுத்து டபிள்யூபி ரோம் ரைட் எனேபிள் பிட் அதாவது எழுதி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்றக்கு அலோவ் பண்ணுறக்கூடிய பிட் ரைட் கண்ட்ரோல் பிட் ரீட் கண்ட்ரோல் பிட் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது நம்ம எந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ண போகிறோம் அதாவது ரீட் பண்ணுறோமா ரைட் பண்ணுறோமான்றதை பொறுத்து இந்த பிட்ஸை வந்து எனேபிள் அண்ட் டிசேபிள் வந்து பண்ணணும் நம்ம யூஸ் இங்கே பண்ணுறது வந்து சாம்பிள் இதுலேயே வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் பாட்டு வந்து பார்க்க போகிறோம் சாம்பிள் கோட் ஃபார் டேட்டா மெமரி டேட்டா மெமரியில் ஒரு அட்ரஸில் ஒரு வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த அட்ரஸ் மட்டும் கொடுத்து அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் அட்ரஸில் என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை ரீட் பண்ண போகிறோம் அதுக்குரிய ப்ரோக்ராமிங் பாட்டு தான் இது இதில் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்க வேண்டியது வந்து என்னென்னா அதாவது எப்படி ரைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற பார்ட் உங்கள் ரைட் சைடு இருக்குது பாருங்கள் வாய்டு ரைட் பை ஐம் சாரி அதாவது வாய்டு ரைட் பை டு இஇ அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ளே என்ன நடக்குது அன்சைன்டு கேரக்டர் டேட்டா அன்சைன் கேரக்டர் அட்ரஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ப்ரோக்ராம் போகலாம் மெயின் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இதை பார்க்கல நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மெயின் ப்ரோக்ராம் ட்ரெஸ் டி அதாவது டி போட்டு வந்து லோ அந்த ப்ரீவியஸ் டேட்டாலாம் வந்து சொல்கிறோம் டேட்டா ஏடிஆர் வந்து எப்போயுமே ஜீரோ ஜீரோ வந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வயல் ஒன்றுக்குள்ளே போகலாம் அதாவது இன்ஃபனைட் ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆகிற
அப்படின்னா எதை மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே வாய்ட் ரைட் பை டு இஇ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபைவ் கம ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ஏ அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்சைன்ட் கேரக்டர் டேட்டா அப்படின்னா ஃபைவ் அதை எடுத்துக்கும் கான்ஸ்டன்ட் அன்சைன்ட் கேரக்டர் அட்ரெஸ் இந்த வேரியபிளுக்கு என்ன வருது ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ஏ அப்படின்றத அங்கே ஃபெச் பண்ணிடுது இப்போது நம்மளுக்கு தெரியும் டேட்டா மெமரி தான் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இஇ ஏடிஆரில் அட்ரெஸ் வந்து அசைன் ஆகுது இஇ டேட்டா அப்படின்னு ஃபைன்ற வேல்யூ வந்து அசைன் ஆகுது நம்ம பார்த்தா தான் இஇ பிஜிடி இஇ பிஜிடினா என்ன டேட்டா மெமரியே ப்ரோக்ராம் மெமரியன்றது நம்ம டேட்டா மெமரி தான் ரைட் பண்ணுறதுக்கு எனேபிள் கொடுக்குறோம் இந்த இஇ கான் டூ அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை வந்து ஃபிசிக்கல் ரிஜிஸ்டர் கிடையாது ஆனால் நம்ம ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எழுதுகிறோம் ஜீரோ எக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ எக்ஸ் ஏ ஏ எதுக்காண்டி இந்த வேல்யூ கொடுக்குறோன்னா நம்ம என்ன ரைட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்குரிய ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை வந்து டபிள்யூ கான் டூவில் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்குறோம் டபிள்யூ ஆர் ஈக்வல் டு ஒன்னாக ரைட்டை வந்து எனேபிள் பண்ணுறோம் டபிள்யூஐஎஃப் நீங்கள் இன்ட்ரப்ட் இன்ட்ரப்ட் ஃப்ளாக் போய் பாருங்கள் அந்த இன்ட்ரப்ட் ரைட் ஆகி முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் அதிலேயே தான் இருக்கும் ரைட் ஆனதுக்கப்புறம் இன்ட்ரப் ஃப்ளாக் வந்து ஒன் செட் ஆகும் அந்த ஒன் செட் ஆனோடனே ப்ரோ அந்த ஒயில விட்டு வெளியில் வரும் வெளியில் வர்றப்போ டபிள்யூ ஆர் இஎன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ரைட் பண்ணுறத எனேபிள் அதாவது ரைட்டிங் எனேபிள்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம் அதான் டபிள்யூ ஆர் இ ஒன் வந்து கொடுத்துருப்போம் அந்த ஒன்னை இங்கே ஜீரோ பண்ணுறோம் ஃப்ளாக் வந்து இங்கே ஜீரோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ஏ அப்படின்ற ஒரு அட்ரஸில் கொடுத்த வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்றது ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ஏல ஃபைன்ற வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் இப்போ நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் இதே தான் ரைட் பை டு இஇ டின்ற கேரக்டர் ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ பி என்ற அட்ரஸில் வந்து ரைட் பண்ணிட்டோம் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரீட் பைட் ஃப்ரம் இஇ ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ பி நம்ம ரீட்னு என்ன கொடுக்கணும் வெறும் அட்ரஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அட்ரஸ் மட்டும் கொடுக்கையில் இங்கே என்ன நடக்குது ரீட் பைட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோம் கால் பண்ணுறப்ப அந்த அட்ரஸ் போகுது அட்ரஸ் இஇ ஏடிஆர் ஈக்குவல் டு அட்ரஸ் இந்த வெட்டில் அட்ரஸ் வந்து அசைன் ஆகுது அசைன் ஆகுறப்ப டேட்டா மெமரியை தான் நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் ரீட் அப்படின்ற பிட்டை வந்து எனேபிள் பண்ணுறோம் பண்ணுறப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா பைட் ஈக்குவல் டு இஇ டேட்டா அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறோம் அதாவது இந்த அட்ரஸில் இருக்க டேட்டா வந்து இந்த இஇ டேட்டா அதாவது அந்த டின்ற கேரக்டர் வந்து பைட்டுக்கு வந்து அசைன் ஆகும் அந்த அசைன் ஆகிற கேரக்டரை நம்மளுக்கு அதுதான் அசைன் ஆகிருக்கு அப்படின்றக்காண்டி எல்சிடி டேட்டா பைட்டுன்னு கொடுக்குறோம் அதாவது எல்சிடிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த ப்ரோக்ராமில் அந்த பைட் கொடுத்தோம்னா அந்த டி அதாவது அங்கே என்ன நம்ம வேல்யூ வந்து ரைட் பண்ணவோ அந்த அட்ரஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ இல்லை என்ன கேரக்டர் இருக்கோ அது வந்து நம்ம எல்சிடி மூலிமா ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அதனால தான் அங்கே எல்சிடி டேட்டா பைட் அங்கே ரிட்டன் பண்ணி பைட்டுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே டபிள்யூ டேட்டா வந்து இங்கே வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுக்குறத ஆஸ் இன்க்ளூட் பிக் டாட் கட்ச் நார்மல் ஹெடர் ஃபைல் அப்புறம் இது இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் எதுக்காண்டி நம்ம கொடுக்குறோம் ஹார்ட்வேரில் போகையில் ப்ரோக்ராம் டம்ப் பண்ணையில் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அசைன் பண்ணது அன்சைன் கேரக்டர் பைட் அதாவது வெளியிலேயே குளோபலாக வந்து நம்ம அந்த வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டோம் எங்கே ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு நார்மல் டிலே அந்த டிலே தான் நம்ம தேவைப்படுற இடத்துல நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போது அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம டிலே வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணல எல்சிடி வந்து நீங்கள் என்டர்பேஸ் பண்ணையில் அந்த டிலே வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இதுதான் ஒரு டபிள்யூபி ரோம் இன்டர்னலாக இருக்க டபிள்யூபி ரோம் அதாவது எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராமல் ரீட் ஓன்லி மெமரியில் ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது டேட்டா அண்ட் ப்ரோக்ராம் மெமரி டேட்டா மெமரியில் நமக்கு தேவையான அட்ரஸ் அதாவது எயிட் பீட் தான் டேட்டா மெமரி ஸோ ஜீரோ டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அந்த அட்ரஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அந்த அட்ரஸில் ஒரு அட்ரஸில் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி அந்த அட்ரஸை கொடுத்து நம்ம அந்த வேல்யூ வந்து ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து மறுபடியும் இதை வந்து கிளியராக பாருங்கள் ஒரு ஈஸியான ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது டேட்டா மெமரினால் எயிட் பிட் ப்ரோக்ராம் மெமரியில் ஃபோர்டீன் பிட் ஸோ ரைட் எனேபிள் ரைட் கண்ட்ரோல் பிட் ரீட் கண்ட்ரோல் பிட் ப்ரோக்ராம் மெமரியாக டேட்டா மெமரியாக அப்புறம் ஃப்ளாக் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சு